ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു യാത്രയിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ യാത്ര രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ഫോർ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആൻഡ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂന്നാറിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്രം കോട്ടയം ടു ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്കിനായിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റുമാനൂർ മണർകാട് ആ ഒരു റൂട്ടിലുള്ള നല്ല നിറയെ മഞ്ഞ് ഭയങ്കര മഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയപ്പോഴത്തേനും ആണ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ ബെഞ്ചും പിന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കണ്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡാക്കിയതാണ് വണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോ ഊഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മരത്തിലായിട്ടൊരു സ്ലൈഡിങ് പോലൊരു സംഭവം പിന്നെ അവിടെ ഒരു വള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആക്ച്വലി നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് അവിടെ എന്തോ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ലൈക്ക് കുടുംബശ്രീ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പദ്ധതിയാണ് നേരം പോക്കെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു ടു സെവൻ ആണ് അത് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ടൈം അവിടെ ഒരു ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റാളൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി നാടൻ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഒന്നൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുവഴി പോയ പോയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു നമ്മൾ നിർത്തി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് പ്ലേസ് ഇപ്പം സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചായക്ക് ഇട്ട് കുടിച്ച് ഇനി ആമയ്ക്ക് കുറുക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര വീണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മൾ യാത്രകളിൽ എപ്പോഴും ആമയ്ക്ക് ഫ്ലാസ്കിൽ കുറുക്ക് കരുതാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആമയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡും കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ട്രാവലിംഗ് സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബഹളം അവർക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാത്ര ഒരിക്കലും നല്ലതാവില്ല ലൈക്ക് അവരെപ്പോഴും കറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒൻപത് മണിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നതാണ് അവിടെ ഈ ഒരു ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടിനകത്ത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കിളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നീരമംഗലം പാലത്തിൽ കൂടെയാണ് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളൊരു പാലമാണ് നീരമംഗലം പാലം ഷോർട്സിലും റീൽസിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാലമാണിത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജാണിത് സോ ഇത് പെരിയാറിന് കുറുകെയാണ് ഈ ഒരു പാലം ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ട് ഇത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അന്ന് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഓപ്പണാക്കി കൊടുത്തത് ഈ ഒരു പാലം എറണാകുളത്തിനെയും മൂന്നാറിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാർ എത്തി നമ്മൾ റിസോർട്ട് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചിന്നക്കനാൽ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാറ് നിന്ന് ചിന്നക്കനാൽ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആയൂർ കൗണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഡേയും രണ്ട് നൈറ്റും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പം നമ്മളിനി നമ്
റൂമ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കെറ്റിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇൻഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അല്ലാതെ ഇവരിവിടെ തരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനൊരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൊച്ചൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഒരു മൗണ്ടൈൻ വ്യൂലൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ രണ്ട് ചെയറൊക്കെ ഉണ്ട് ചില റൂമില് ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് ടൂ റൂം വിത്ത് ഹോൾ എല്ലാം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു വില്ല ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കായപ്പോഴത്തേനും നമ്മളെ റിസോർട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ആയൂർ കൗണ്ടി റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആയപ്പോഴത്തേന് എത്തിയായിരുന്നു ശരിക്കും നമുക്ക് മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് സൂര്യനെല്ലി ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടിലാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് യാത്രയും കൂടെ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പം നമ്മൾ റൂമിലൊക്കെ വന്നു അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ റിസോർട്ടിനടുത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു സൈറ്റ് സീയിങ് ഉണ്ട് അതായത് എലിഫൻറ്റ് പാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് എലിഫൻറ്റ് ആ എലിഫൻറ്റ് അബോട്ട് ബോട്ടിംഗ് സെൻറ്റർ സോ അവിടെ അവിടേക്ക് നമ്മളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാ നല്ല വെയിലായിരുന്നു സോ വെയിലാണെങ്കിലും നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തണുപ്പ് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം വെയിൽ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നല്ല തണുപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉടനെ മഞ്ഞൊക്കെ വരുമായിരിക്കും അല്ലേ പെരിയ കനാൽ ചെവി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതൊരു സൈറ്റ് സീയിങ് വ്യൂ പോയിന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനയിറങ്കൽ തടാകം തടാകത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് വ്യൂ ആണിത് ശരിക്കും ഇവിടെ ആനകളൊക്കെ ഇറങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും ബോട്ടിങ് 
അതെ ചിലപ്പോൾ എന്തോ ആനകൾ ഇറങ്ങി വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു സൈറ്റ് സെയിങ് യു പോയിൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ കുറേ ബജി കടകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കടകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറേ വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയിലൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാരവിടെ ബഹളം വെക്കുന്നേ ഏ ഇതാരവിടെ ബഹളം വെക്കുന്നത് അമ്മ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വരുന്ന ആനിറങ്ങൽ തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ ഈ ഒരു സൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ആൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു തരും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അയച്ചു തരും എന്താ പേര് ആകാശ് അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഉള്ളതാണോ ക്യാമറ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതാണ് ആകാശത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല കിടിലൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് നല്ല ഫോട്ടോസാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും എത്ര ഫോട്ടോസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓരോ ഫോ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കാണ് അവർ റേറ്റ് പറയുന്നത് സോ എത്ര ഫോട്ടോസ് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരെ എടുത്തു തരും നല്ല ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം പുള്ളി ബി കോം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈവനിങ്സിൽ ഇതേപോലെ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും നല്ല നല്ല കിടിലൻ ലൊക്കേഷനും അടിപൊളി ഫോട്ടോസുമായിരുന്നു നല്ലൊരു മരം ചെടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ നൈസ് ആയിട്ട് പാളിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേന് ആറ് മണിയായി ഇവിടെ ശരിക്കും അഞ്ചര വരെ ഉള്ളു അവർ എന്തായാലും കേട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു ആ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് നാളെ വന്നു നാളെ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്ലേസ് കുഴിയാണോ നിറയെ വെള്ളമാക്കണ്ടോ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഓട്ടുന്ന ആ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഓട്ടുന്ന സ്ഥലം ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ രാവിലെ ഉള്ളു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബോട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങു അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒരു വെള്ളം കഴിഞ്ഞു 
നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തന്നാൽ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങും അവനൊരു ആനയുടെ ഫോട്ടോ അവിടെ ഇന്ന് എടുത്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അഞ്ചരയൊക്കെ ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവരത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏഹ് എന്താണ് കണ്ടാലേ വിശ്വാസം നടത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഹലോ മാഡം താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തണുക്കുന്നുണ്ടോ തണുപ്പുണ്ടോ സൗണ്ട് എവിടെ പോയി സൗണ്ട് എവിടെ പോയി ഒരു പാട്ട് പാടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടെ പാട്ട് പാടെ ണ്ടിപ്പരിപ്പോ നല്ല രസമുണ്ട് ആ ഓ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നൈസായിട്ട് നിൽക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് റൂമായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെയും അപ്പുറത്തും ഞാൻ വിചാരിച്ച റൂമല്ല കിട്ടി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി പണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ വന്നെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു റൂമാണ് അപ്പോൾ അതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒറ്റ ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് റൂമും ഒരു കോമൺ ഹോളൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും അതായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇതിപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എല്ലാ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കിടക്കാനായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഇടും പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്താ ഡേ ആമി എന്തോടെ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞേ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടുറേ എന്റെ തൊപ്പിയാടെ എന്റെ തൊപ്പിയാടെ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയടേ ഞങ്ങള് തണുപ്പുകൊണ്ട് മറ്റേ ടെക്നോളജികളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ അവിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആരാ ഇവിടെ ഉടുപ്പ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ആളുണ്ടോ 
മൂന്നാറ് വന്ന് വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻ ചിരവ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങ തിരുക ആമിക്ക് കുറുക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറുക്കിന് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് തേങ്ങ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അവർ അത്യാവശ്യം ചായപ്പൊടിയും പാൽപ്പൊടിയും എന്താ ബ്രൂവിന്റെ ഒക്കെ പാക്കറ്റ് ഇവർ ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒക്കെ ചൂടാക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ തന്നെ ഹീറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ജാക്കറ്റ് കൂടത്തില്ല ചവിട്ടേ നല്ല വേദന ഫുഡ് വന്ന് ഫുഡ് വന്ന് ഫുഡ് വന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിന്നർ വന്നു നോക്കാം ഇന്ന് അവിടെ ബൊഫയാ അവിടെ ചെന്നാലെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കടാ ഇപ്പൊ പറ്റുവോ അവർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തങ്ങ് മാറ്റിക്കും അല്ലെ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ നാലേ ഉള്ളൂ ഉച്ചക്ക് നാലേ ഉള്ളു അത് കൊടുത്തു എനിക്ക് ഇപ്പം വേണ്ട ആമിക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ രണ്ടുടിക്കും എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട വേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡേ വൺ മൂന്നാറിലെ ഡേ വൺ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് കൂടുതലും ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മൂന്നാർ വരെയുള്ളൊരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ് ഇന്നത്തേത് അത് ഇനി മൂന്നാറിലെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ്